Serata speciale a Mondragone, sempre per Riviera Domizia. Parliamo con uno dei partner, il sindaco di Sessa Urunca, dottor Luigi Tommasino. Come va la situazione a Sessa e quali sono eh, le nuove proposte per questa Riviera unificata? Io a Sessa va bene, tranquilli, è chiaro che ci sta l'attacco dell'opposizione, però noi andiamo tranquilli e sereni per la nostra strada, sicuri di cercare, di, per fare il meglio, della, per il meglio per la popolazione, questo è sicuro. Riviera Domizia è una risorsa da sfruttare, la parola è brutta ma esprime appieno il concetto, perché il connubio sport spettacolo è sicuramente un viatico importantissimo per le giovani leve. Noi crediamo che queste cose unite a una buona educazione, a una buona istruzione, possano essere un buon viatico per le generazioni future. Sì, non è il caso che tutti e quattro voi vi riuniate e preparate un bel pacchetto da presentare all'estero come pacchetto della Riviera Domizia? La Riviera Domizia ha la fortuna di essere rappresentata da Enzo Buffardi, che è una persona lungimirante e con una visione della realtà a 360 gradi. E il progetto già è andato avanti in questa direzione, noi ci affidiamo a lui perché veramente è una persona notevole e capace. Siamo sicuri che quello che lei ha detto sicuramente verrà realizzato in tempi brevi. Enzo Buffardi, anima, cuore e spirito di questa grande iniziativa che finalmente vede qualcosa di concreto. Dopo cinque anni di sofferenza, sacrificio e impegno da parte dell'Associazione Riviera Domizia, stasera noi butteremo, metteremo, meglio, metteremo la prima pietra sul territorio della Riviera Domizia. E da questa sera, con la nascita dell'Osservatorio della Riviera Domizia, che sono 33 associazioni, riguardando tutto, tutta la fascia costiera, da lì che partiremo questo riscatto di immagine, di collaborazione con l'istituzione e che non ci fermerà più nessuno. Daremo prova di valere a livello provinciale, regionale e nazionale e diverrà un esempio a livello nazionale con delle autorità preposte al settore che siano, hanno volontà di far rinascere questo territorio. Enzo, io la conosco non da un giorno, conosce bene il territorio. Sì. In questo momento c'è una crisi nel settore agroalimentare, sì. ma possiamo dire che questi prodotti che vengono da quest'area non è che abbiano questa contaminazione, almeno a memoria d'uomo? Eh, sta succedendo questo, il, questa terra dei fuochi che sicuramente noi spegneremo e stasera conoscerete tre personalità di altissimo livello che porteranno anche ricchezza. Se i sindaci, le autorità politiche sapranno cogliere questa grande occasione, daremo prova di valere, teniamo tutte le armi e tutte le potenzialità per dare e per dimostrare che siamo un popolo orgoglioso di dove viviamo. Cellule partecipa a Rivera Domizia, eh, qual è il suo progetto, la sua voglia di far crescere tutta la Riviera? È un momento particolare che stiamo attraversando, la nostra terra dalla provincia di Caserta è una terra martoriata, ma noi insistiamo, vogliamo stare qua, vogliamo vivere qua, vogliamo difendere questo territorio, io ritengo il territorio più bello del mondo e sicuramente il nostro litorale più bello del mondo, certo con qualche criticità, ma sono certo che con l'operosità, con l'intelligenza, la capacità e la professionalità riusciremo a sollevarsi anche da questa drammatica da questo drammatico periodo legato, come tutti sanno, a questo problema dei rifiuti tossici. Don Riccardo, lei vive questo territorio da tanti anni, sì. una speranza che questi ragazzi, questi giovani un domani possano vivere in serenità questo territorio? Il cioè... Curio si trova in un bel documento della Chiesa italiana di alcuni anni fa, l'augurio è che questa comunità diventi domani, si formi in una perfetta comunione di amici, di fratelli, sempre per il progresso dell'intera comunità, del territorio che è così bello e veramente benedetto da Dio. Assessore Pacifico che sostituisce il sindaco per impegni... Sì, in questo momento mi ha telefonato il sindaco, sarei venuto lo stesso, mi ha telefonato il sindaco in quanto è stato impedito per raggiungere questa manifestazione in quanto è stato chiamato stamattina con urgenza a Roma per motivi politici quindi mi ha pregato di giustificarlo per l'assenza 
Assessore, eh, la Riviera Domizia, un nome Buffardi la sta mandando avanti, voi avete aderito sin dal primo momento, state cercando di farla decollare, ma cosa serve a questo territorio per realmente decollare? Ma Riviera Domizia, noi quando parliamo di Riviera Domizia dobbiamo fare una distinzione, Riviera Domizia come associazione che si impernia diciamo, in un discorso più complesso politico, economico e territoriale che è la Riviera Domizia come, come territorio, come fascia costiera che va dal Garigliano diciamo, a Lago Patria, attivando per far sì che eh, su questa fascia di territorio, mi ripeto, eh, si possano intraprendere iniziative diciamo, per i nostri eh, giovani, iniziative diciamo, che migliorano la presenza e la vivibilità insieme alle iniziative diciamo, strutturali che l'ente comune insieme agli altri comuni della Riviera stessa a livello regionale stanno portando avanti il discorso che è imminente nel 2014 come partenza del primo lotto per quanto riguarda la bandiera blu che serve a dare grandi risultati a questo territorio come sviluppo e come rilancio economico. Uh, le programmazioni per la bandiera blu sono abbastanza lunghe, secondo una sua previsione, quando, quando la potremo raggiungere? Ma il primo lotto da quello che sono state le notizie di qualche giorno, perché non sono io diciamo, il delegato al, alla materia specifica, ma per quanto mi è capitato di apprendere qualche giorno fa dall'assessore delegato Bertolino, eh, nel primo semestre del 2014 dovrebbe partire la bandiera blu. Una serata particolare, sul palco c'era la principessa immacolata Gargiulo Marinello di Principi Molinos che tra le altre cose, tra le tante attività, scrive anche dei libri, ma dei libri un po' diversi dagli altri, disciplina e mentalità. Disciplina e mentalità è una materia, in poche parole, dove si esprime la, la propria opinione, la si mette diciamo, nella mente delle altre persone, avendo studiato però la disciplina e mentalità, e si fanno accettare determinate situazioni, che sono le regole della vita, le regole della vita per poter vivere bene, per poter far vivere bene le persone. È un libro naturalmente che si dà gratuitamente, non si, non si, non si, non si deve comprare ed è stato patrocinato dal comune di Roma l'anno scorso e l'abbiamo distribuito nelle caserme, nelle scuole, nelle case famiglia e oggi qui c'è stata l'occasione di poterlo distribuire a tutte queste persone che sono venute e che piace molto il sociale anche perché diciamo il sociale è una cosa che dovrebbe essere spiegata molto bene nelle scuole. Molti parlano di sociale ma in concreto la sua idea di sociale qual è? Allora la mia idea di sociale è questa, io faccio parte dei corpi sanitari internazionali e, e diciamo che noi cosa facciamo? Andiamo nei posti dove le persone hanno bisogno, distribuiamo i vestitini, distribuiamo le tende, distribuiamo i cibi, distribuiamo, ma lo facciamo, io lo faccio personalmente, perciò si scende da questo camion, si va in mezzo ai bambini, in mezzo alle famiglie e si donano queste cose che si ha bisogno. Nel libro c'era un riferimento alla bellezza, poiché lei è una donna che ha un suo fascino anche nel, anche nel porgere, volevo capire qual è il valore che le dà la bellezza. Allora la bellezza è soggettiva, perciò la bellezza io potrei piacere a qualcuno e a qualcun altro no, perciò essendo soggettiva la bellezza deve essere fascino, deve essere farsi capire, deve, vuol dire farsi conoscere dentro, perché noi abbiamo visto tante volte delle donne che non sono belle, però hanno un fascino dentro che nessuno penserebbe che non è tanto carina, perché quel fascino la riempie di luce e la luce fa in modo che tutto quello che la circonda diventa bello. Tra gli ospiti della serata una campionessa che dal 2007 milita nella nostra nazionale italiana di sciabola. Buonasera. Allora, cosa vuol dire tanti anni dedicati allo sport? È una cosa innanzitutto meravigliosa perché lo sport è bellissimo, fa stare bene fisicamente, mentalmente, ti permette di crescere come persona, quindi è un grandissimo privilegio. Poi poter arrivare a altissimi livelli vuol dire che giri il mondo, che conosci tante persone, tante realtà diverse, quindi è il lavoro più bello che si possa fare. Come mai l'Italia riesce a primeggiare in questi sport che eh, naturalmente impegnano tante ore, di tante ore di preparazione di lavoro? 
La scherma è uno sport molto strategico e io credo gli italiani siano molto intelligenti per cui negli sport strategici riescono bene. Poi la scherma è una tradizione dell'Italia da tanti anni per cui i nostri maestri sono molto bravi, ci insegnano bene e quindi noi atleti poi siamo forti anche all'estero. Posso allargare ad un maestro questa intervista? Allora mi sembra che vi conoscete. Sì, buonasera, sì. Ci siamo conosciuti sulle pedane e poi abbiamo anche... Uh, siamo passati... Le pedane siete andati oltre. Sì, sì, andati sì, oltre. sì, sì. sì. Uh, al, di là, al di là dei convenevoli, uh, cosa vuol dire poter insegnare una disciplina così fedele? Perché poi in realtà questi grandi risultati arrivano da grandi maestri. Beh, è una disciplina molto interessante anche dal punto di vista dell'insegnamento perché mh, comprende una variabile di aspetti importanti quale quella tecnica, fisica, atletica, eh, quella strategica quindi c'è un lavoro ad ampio raggio con l'atleta eh, sin da quando è bambino quindi c'è questo percorso di crescita che è molto importante e molto bello insomma. Da che anni bisogna consigliare l'avvio a questo sport? Beh, diciamo che è uno sport, essendo comunque uno sport tecnico, noi diciamo, iniziamo con i ragazzi verso gli 8-9 anni, non prima perché comunque ha delle dinamiche che possono essere anche complesse per, per un'età diciamo, inferiore. Magari precedentemente si può cominciare uno sport tipo il nuoto, atletica, che sono sport che danno una capacità motoria molto vasta. Prossimi impegni? Adesso c'è una gara nazionale tra un mese e poi le gare di Coppa del Mondo a partire da gennaio. Mentre i suoi atleti, quali sono gli atleti, a parte lei che normalmente fa parte della famiglia, quindi si immagina, dico atleti che lei è riuscita a portare al successo? Beh, io recentemente all'Olimpia di Londra ho allenato a Leno, tuttora, un ragazzo che, Diego Chiuzzi, che è arrivato secondo alle Olimpiadi della gara individuale, che è stata un'esperienza un meravigliosa. E terzo a squadra, quindi diciamo, lui rappresenta il mio atleta diverso, però ho, diciamo, a tutte, in tutte le fasce d'età ho atleti che si distinguono in ambito nazionale e internazionale, questa forse è la cosa più bella, cioè il fatto di avere una continuità di risultati e quindi una, anche di, un, una, un riconoscimento del lavoro svolto insomma, a tutti i livelli. Qual è la regione che fornisce più atleti? Beh, siamo un po' diciamo, settorializzati a secondo dell'attività dell'arma. Della, dell Sciabola, diciamo che è quella che pratichiamo noi, è il meridione, quindi la Campania è una nazione molto all'avanguardia. Poi c'è Lazio, c'è la, anche il Veneto, insomma comunque la Campania è tra le primissime, quindi la questo Toscana. è uno... Anche la Toscana, però siamo dimenticati la Toscana. Però la Campania è tra le primissime da tanti anni, quindi forse eh, non dico che abbiamo il primato, ma quasi. Insomma, ci... Grazie. Prego, grazie, grazie a lei. A lei. Tra gli ospiti della serata una promessa del Napoli, del Napoli però che deve rimanere a Napoli perché tu da sei saprungo al massimo che ti possiamo concedere arrivare a Napoli. Eh beh non è molto facile rimanere a Napoli perché comunque il calcio è, è strano perché tanto posso decidere di rimanere a Napoli tanto posso decidere di andare via da Napoli perché ci sono molte, molte vie. Conosciamo le dinamiche, allora però ci devi, devi prendere un impegno, noi ti auguriamo quanto prima di debuttare in Serie A, però nel caso ti dovesse capitare di giocare contro il Napoli, ti prego di astenerti da qualsiasi gol. Eh, il ruolo purtroppo non permette questa, questa promessa, però comunque il mio intento è quello di marinare a Napoli certamente, però se purtroppo bisogna andare via andiamo via. Qual è il ruolo? Punta centrale, attaccante. Grazie. Ancora Fede Carlino di Campania Felix, giornalista. Un applauso. Buonasera, io riprendo questo premio ma secondo me è da dividere con la squadra, da Giuseppe Valenti, a tanti operatori, a tanti giornalisti che danno la loro opera. Voi avete un territorio meraviglioso, però lo dovete comunicare perché molte persone credono ancora che questa sia stata la riviera del dopo terremoto. Quindi sta a voi il sindaco, a voi che amministrate questo territorio dare un'immagine nuova, diversa e reale col tempo. Non so, i vostri ottimi prodotti devono essere venduti in tutto il mondo. Quindi a voi questa ardua sentenza. Noi come giornalisti possiamo far solo fare una cosa, riportare i fatti. Delle volte siamo antipatici, anche diciamo la verità. Però purtroppo se ci sono dei problemi li dobbiamo anche segnalare. Grazie. Professore, noi questa sera abbiamo messo la prima pietra. Ed è questa sede che rinasce la riviera d'Omizia, rinasce, nel vero senso della parola, lei ci stia vicino con la sua cultura, con la sua televisione e siamo orgogliosi di averla qui sul territorio, perché questa televisione è nata a Mondragone. Grazie, Prego. grazie a voi.
La chat, aspetta, la chat, la chat, la chat, la chat, la chat. Sì, 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 sì. La chat. E quando, e quando intervista se la mette al collo. Grazie. Siamo tutti qua!